আপনার পাবেল আপনারা যারা রেগুলারলি কমিউনিটি ম্যাটার্স দেখেন আপনারা জানেন কমিউনিটি ম্যাটার্স আপনাদের অনুষ্ঠান আপনাদের নিয় অনুষ্ঠান আমরা সব সময় চেষ্টা করি এই অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ টপিকে কথা বলার জন্য এবং আজও তার ব্যতিক্রম হবে না আজকে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকে কথা বলবো আজকে আমরা কথা বলবো আফগানিস্তানে যে অনগোয়িং ক্রাইসিস চলছে তা নিয়ে কথা বলবো এবং আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসাবে আমাদের কি দায়িত্ব যুক্তরাজ্য থেকে আমরা কি করতে পারি আমরা এই ইম্পর্টেন্ট টপিকে আজকে কথা বলবো এবং এই টপিকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে সরাসরি উপস্থিত হয়েছেন দুইজন সম্মানিত গেস্ট এবং আমাদের সাথে স্কাইপে জয়েন করেছেন আরেকজন সম্মানিত গেস্ট আমি প্রথমে পরিচয় করে দেবো আমার সাথে স্কাইপে জয়েন করেছে ব্যারিস্টার জাকারি আসমিয়া ব্যারিস্টার জাকারি আসমিয়া থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ ফর জয়নিং আস টুডে টু টক অন দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ uh i also have uh, mr zahin ahmed mr zahin ahmed he is a trainee barrister uh, he is also very much involved with uh, britain's and america's uh, foreign policy uh, he is quite involved with the uh, community and politics as well zahin thank you so very much for joining us thank today. you for having me thank you and uh, we are also delighted to have uh, a, a very well known community figure uh, community leader uh, মির্জা আসাব বেগ মির্জা আসাব বেগ সাহেব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার সাথে জয়েন করার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো অভিমত থাকে আমাদের স্ক্রিনে নিচে যে ফোন নাম্বার আছে সেই ফোন নাম্বারে কল করে আপনারা কথা বলতে পারবেন আপনারা যারা যুক্তরাজ্যে আছেন তারা অবশ্যই স্কাই সেভেন এইট জিরোতে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন তাছাড়াও আপনারা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছেন যুক্তরাজ্য থেকে এবং ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাজ অল ওয়েজ আমরা এন টিভিতে সবসময় চেষ্টা করি আমাদের কমিউনিটির জন্য ইম্পর্টেন্ট টপিক আমাদের কমিউনিটির জন্য গুরুত্ব বহন করে এই রকম টপিকে কথা বলতে এবং আমি শিওর লাইক মি অ্যান্ড মাই ফ্যানালিস মেনি অফ ইউ আর ফলোয়িং দ্য অনগোয়িং ক্রাইসিস ইন আফগানিস্তান অ্যান্ড মেনি অফ ইউ আর ভেরি কনসার্ন অ্যান্ড আই এম শিওর ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং সো দ্যাট দ্য পিপল অফ আফগানিস্তান দ্য ক্যান বি বেনিফিটেড ইন লং টার্ম Uh, they can sustain uh, for a long term uh, whether it comes to security whether it comes to democracy human rights rule of law uh, dignity or economic prosperity to ami prothome mirza asad bek ami apnake diye shuru korbo ami jodi prothome apnar kache ashi ei je afghanistan er bortoman crisis ta niye kintu apnar muslim world uh, particularly very concerned ebong uh, middle east ebong আপনার ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং আরও প্রতিবেশী দেশ যারা আছে দে আর অবজারভিং দিস ম্যাটার ভেরি কেয়ারফুল আপনার কাছে কি মনে হয় একজন মুসলমান হিসেবে মুসলিম ওয়ার্ল্ডের কি রোল প্লে করা উচিত এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিডল ইস্ট কি ধরনের রোল প্লে করতে পারে বা আপনার আমরা যারা ওয়েস্টে যারা মুসলমান আছি বা আফগানিস্তানের আশেপাশে মুসলিম দেশ যারা আছে তাদের কি রেসপন্সিবিলিটি হতে পারে বিকজ আমরা জানি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তালেবানরা ক্ষমতায় আসুক বা ওয়েস্ট জ্যাক আলটিমেটলি কিন্তু দ্য পিপল অফ আফগানিস্তান দে হ্যাভ বিন সাফারিং তো সেই ক্ষেত্রে মুসলমান ওয়ার্ল্ডের কি দায়িত্ব হতে পারে ফর এ বেটার প্রসপারাস আফগানিস্তান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এমন একটি ইস্যু এখন শুধু এখন না এটা আফগানিস্তানের যে ইস্যু এই ইস্যুটা কিন্তু শত শত বছরের পুরনো এবং আফগানিস্তানের এই যে গত টোয়েন্টি ইভেন বিফোর এই যে অস্থিতিশীল পরিবেশ এই পরিবেশ শুধু আফগানদের জন্য নয় সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কিন্তু অনেক অপবাদ অপমান অনেক সমস্যা বয়ে এনেছে এবং এটা ফেস করতে হয়েছে গত বিশ বছরের টোয়েন্টি ইয়ার্সের যে ওয়ার তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেন আর তাদের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের যে সংগ্রাম বলেন এই যে বর্তমান পরিস্থিতি যে প্রেক্ষাপট চেঞ্জ হয়ে পরিবর্তন হয়েছে এই এটা কিন্তু অতি সহজে আসে নাই দীর্ঘ বিশ বৎসরের স্যাক্রিফাইস প্রাণহানি মানে তাদের যে যারা আমরা বাংলাদেশে যারা আমরা নয় মাসের যুদ্ধে আমরা বুঝেছি ক্ষত কি পরিমাণ ক্ষতি হয় একটা ফ্যামিলির একটা দেশের এই বিশ বছরে কিন্তু তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং এ দেশের মানুষ অনেক সাফার করেছে এখন যেহেতু পরিবর্তনটা এসেছে যেভাবেই হোক 
এবং পরিবর্তনটা পজিটিভলি আমরা মুসলিম ওয়ার্ল্ড সহ বিশ্বের ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডও কিন্তু পজিটিভলি নিচ্ছে তারাও অনেকেই বলছে যে আমরা অবজার্ভ করছি তালেবানরা কিভাবে আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি তারা যেহেতু ঠিক বার করে ফেলেছে তালেবানরা তারা কিভাবে মানে মানুষের সাথে হিউম্যান রাইটস কীভাবে ডিল করে নারীর অধিকার কীভাবে ডিল করে এগুলা সবাই কিন্তু অবজার্ভ করছে এবং আমাদের যে মুসলিম বিশ্বটা একটা মানে একটা পজিশনে আছে যে তারাও কিন্তু খুব ক্লোজলি কিছু কিছু কান্ট্রিগুলো ওদের সাথে কাজ করছে তাদেরকে রাইট ট্রাকে রাখার জন্য অনেকগুলো দেশ কিন্তু অনেক দিন থেকে এর পিছনে কাজ করতেছে খাজারের কথা বলেন পাকিস্তানের কথা বলেন টার্কিও আছে ইরানও আছে এরা কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে এদেরকে একটা মানে স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এখন যেহেতু তারা শুরু করেছে মানে তাদের মানে শাসন বা হোয়াটে বার্তা ঠিক হওয়ার এবং এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি এবং তাদের যে এই যে দখলে নেওয়ার প্রেক্ষাপটে যে পরি মানে যে ধরনের ইমোশন অ্যাগ্রেশন হওয়ার কথা ছিল আমরা দেখেছি যে একটা সুন্দর ট্রাকে আছে সুতরাং বিশ্বের মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তাদের সহযোগিতা করা উচিত সংযতভাবে ধৈর্যের সাথে তাদের অবজার্ভ করা উচিত তাদের সাহায্য করা উচিত যাতে করে তারা রাইট ট্রাকে থাকে Uh, British Bangladeshi, you as a young uh, Muslim, uh, you have been quite involved with uh, many organizations uh, that uh, analyze, that works with uh, Britain's foreign policy. You have been politically quite uh, involved as well. You as a uh, young uh, Muslim, uh, what do you think? Wh what do you make of it? Uh, Mirja Asabek was talking about mm. keeping the Taliban on right track. Yeah. It is the responsibility of the Muslim world too. Yeah. And the Muslim world, they have been working on it. Uh, what is your comment about it? Well, firstly, um, as today is the 11th of September, mm -hmm. we, um, we obviously acknowledge the 20th anniversary of the 9-11 attacks which decimated America, the worst attack on, a, on, the, on any Western country mm -hmm. in history. Um, Pearl Harbor, World War II did not have the same impact 9-11 did. And we pay our respects to the families of the 2,996 people mm -hmm. that tragically lost their lives because of a cowardly attack. Absolutely. Um, out of that, 452 people were of Muslim background, mm -hmm. people that were going into work, no, living their normal lives, and unfortunately lost their lives. I always say terrorism holds no religion. It holds no cultural entity. And it's sad that 20 years on from this attack, Afghanistan and countries in the Middle East are still war-torn and still in obsolete um, chaos because mm -hmm. of the war caused by America. Um, 20 years on now, they've spent trillions of money from the US Reserve invested mm -hmm. in Afghanistan. Mm -hmm. Over 960,000 civilian deaths. Th thank you, Zain. Uh, we'll come to you. I yep. think you have uh, much more to share, so yep. we'll come to you. Uh, Barrister Zakarias Mia, if I uh, if I come to you, uh, what is your, uh, what do you uh, make of this uh, very, very uh, quick takeover uh, by uh, Taliban? What, what do you think of it? I think the world was taken by a little surprise that this matter, um, this takeover was so quick and so short, and how the people taking over the country had limited uh, opposition to that, that effect. Mm -hmm. And so the result of that really was the effect on the general population of the people, the Th family, the children. Thank you. Th the thank you very much. Th thank you. Uh, my, my apology. Uh, to cut you short, we will uh, definitely come to you after break. Shukriya Dorshok, Atske Community Matters, I'm a important actor topic, Kothabul, Afghanistan issue, I'm a Java to Biruti, I'm a Shadi Tapin. Shukriya Dorshok, Biruti report, Abner Shabake, Abar Amundron, Community Matters, Atske, I'm a Kothabul, Afghanistan, ongoing crisis, Ni Abong, Abner Juktorajo, America, Abong. মুসলমান বিশ্বের কি দায়িত্ব সো দ্যাট আফগানিস্তানের জনগণ যেন ভালো থাকে ইকোনমিক প্রসপারিটি যেন থাকে মহিলাদের উইমেন্স রাইট যেন থাকে হিউম্যান ডিগনিটি হিউম্যান রাইটস রুল অফ ল যেন থাকে আমরা এই ইম্পর্টেন্ট টপিকে কথা বলছি এবং এই টপিকে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে তিনজন সম্মানিত অতিথি উপস্থিত আছেন দুইজন সশরীরে আমাদের অ্যান্টিভি ইউরোপের লন্ডন স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন এবং একজন আমাদের সাথে 
স্কাইপের মাধ্যমে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে আছেন ব্যারিস্টার জাকারিয়াস মিয়া আমাদের সাথে আরো আছেন জাহিন আহমেদ জনাব জাহিন আহমেদ এবং আমাদের সাথে আরো আছেন জনাব মির্জা আসাফ বেগ আপনাদের তিনজনকে থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ অল থ্রু অফ ইউ ফর জয়নিং আস টুডে অন এম টিভি টু ডিসকাস অন দিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক দ্য অন গোয়িং ক্রাইসিস ইন আফগানিস্তান ব্যারিস্টার জাকারিয়াস মিয়া ইফ আই কাম ব্যাক টু ইউ before we went to break we were uh, discussing uh, how surprised the rest of the world became when the taliban took over uh, so quickly uh, you if you can kindly continue your comment about it well the 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 real thing obviously, obviously if we had any more time then the people could have organized themselves better especially the population who are now refugees to take steps to leave the country or take steps to protect their children because the speed at which this has happened people have been literally caught out unable to get their finances leaving their homes and becoming instant refugees overnight and all of us somewhere down our lives knows somebody who somebody who suffered similarly and therefore there are three very important things that must be considered at this stage one there must be line communication built immediately between ourselves the government and so forth with those who take power in Afghanistan to make sure there is humanity and there is communication and those people who want to leave can be left can leave safely Afghanistan has a population of 40 million people we know about 2.3 million now refugees and about we expect about 1.6 million to go across the border to Pakistan so the second point is the british government needs to support give support to those people who are fleeing either across borders or fleeing across other countries and also to support those communities in those countries to make sure those people have fundamental human rights of food, water, heating, lighting and a roof over their heads and safety. Mm-hmm. And the third most important fact is that at least 20,000 refugees we need to start are coming to this country. We could take more steps to make sure we get more assistance there to help more people come to this country. And you have heard some very very amazing stories of people coming here you know people with jobs and no jobs with children who simply left the country with the clothes on their back with the bags of food and landed with nothing no money no clothing no cars no bank accounts absolutely nothing and there have been great stories of people and the community to support them i've heard a wonderful story of four children and a father who were invited to a dinner and a barbecue in an english village because they felt they're so bad for these children they handed their bikes and their clothes over to the children and that's an amazing story so mm-hmm. in all this there are good stories but clearly that line of communication must remain open thank we you we must be talking to those in power and we mm-hmm. must support those people in crisis thank you thank you very much thank you thank you mirza asabek sahab ami jodi apnar kache ferot ashi ei bortoman situation e apni bolchilen je musliman bishwer ekta important daitto আপনি আমরা আলটিমেটলি দেখতে পাচ্ছি যে এটা তালেবান শাসন করুক বা আপনার ন্যাটো ফোর্স ওইখানে থাকুক আলটিমেটলি কিন্তু আফগানিস্তানের জনগণরা কিন্তু বিভিন্নভাবে তারা সাফার করেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আফগানিস্তানে দেয়ার হ্যাজ বিন অলওয়েজ ডিফারেন্ট সর্ট অফ পলিটিক্যাল আন্ড্রেস মেনি পিপল দ্য লস দ্য লাইফ এবং আমরা জাহিন বলছিল যে আজকে কিন্তু আমেরিকাতে যে অ্যাটাক হয়েছিল টু ইন টাওয়ার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার যে খাওয়ার্ডলি অ্যাটাকের মাঝে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল অনেক মানুষ তাদের জীবন হারিয়েছে প্রায় চারশোর উপরে মুসলমানও কিন্তু জীবন হারিয়েছে আই থিঙ্ক পিপল ফ্রম অল ডিফারেন্ট রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড অর নো রিলিজিয়ন এট অল এভরি ওয়ান সাফার এবং ওয়ার্ল্ডের পলিটিক্স আমেরিকার ফরেন পলিসি ব্রিটেনের ফরেন পলিসি অনেক কিছু কিন্তু এরপরে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আমরা ওই দিন যারা তাদের জীবন দিয়েছে ফ্যামিলি যারা সাফার করেছে ওই সময় যারা ফার্স্ট এডার ছিল ফায়ার ব্রিগেডে ছিল পুলিশ এরপরে এখনও যারা বিভিন্নভাবে সাফার করছে আমরা উই ফিল সো ব্যাড ফর দ্যাম অ্যান্ড আওয়ার ফিলিংস ইজ ডেফিনেটলি উইথ দ্যাম অ্যান্ড উই কন্ডেম সাচ কাওয়ার্ডলি বিহেভিয়ার বাই অল দোজ টেরোরিস্ট আপনি কি মনে করেন যে একটা শান্তিপূর্ণ আফগানিস্তান কিন্তু বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান মুসলমান বিশ্ব সারা পৃথিবীর জন্য কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং যদি আফগানিস্তানে বাজে কিছু হয় সেটা কিন্তু রিজিয়নটাই বেশি সাফার করবে সেই ক্ষেত্রে রিজিয়নাল ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার যারা আছে তারা কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে আপনি কি মনে করেন থ্যাংক ইউ আমি এই পয়েন্টে আসার আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলি যে আমেরিকা যে ইনসিডেন্ট নাইন ইলেভেন ইনসিডেন্ট 
এটা ওয়ার্ল্ডের একটা নেক্ষারজনক মানে কাওয়ার্ডলি অ্যাটাক এন্ড উই কনডেমড এভরি ওয়ান কনডেম অল মুসলিম ওয়ার্ল্ড কনডেমড ইট এবং আমরা উই অলওয়েজ উইথ দ্যাট ভিকটিমস কিন্তু ওই ওই দ্যাট ইনসিডেন্ট এর এফেক্টটা টোটাল ব্লেমটা কিন্তু আফগানিস্তানের উপর এফেক্ট যেটা রিজাল্ট হয়েছে ইনভাইড দে ইনভাইড আফগানিস্তান অ্যান্ড দে স্টেড টোয়েন্টি ইয়ার্স দে কিলিং লর্ডস অফ লর্ডস অফ আফগান পিপল ফরস ইরাক এজ ওয়েল বাট অ্যাকচুয়ালি কি আমরা পেয়েছি যে আদৌ কি আফগানিস্তান দা ইয়ের জন্য যে টুইন্টার অ্যাটাকের জন্য না আমরা আজকে এখন যে আফগানিস্তান তারা পেয়েছে আফগানিস্তানের শুরু থেকে তাহলে আমার ভাই বললেন যে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়ানো তাদের পজিটিভ দিকগুলারে তুলে ধরা নেগেটিভ দিকগুলারে কন্টেম করা এবং তাদের মানে যাতে এ সমস্ত নেগেটিভ গুলা না করতে পারে ফরিন পলিসি দিয়ে তাদের যে তাদেরকে ওই সমস্ত যে খারাপ দিকগুলো আছে যেগুলো ইনসিডেন্ট হবে এগুলো থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে এবং আমি আমি আমরা যতটুকু আমি আমি খুব ক্লোজলি অবজার্ভ করছি আফগানিস্তানের ইস্যুগুলা এবং প্রত্যেকটা মানে ইনসিডেন্ট ফলো করি শুরুর থেকে এবং আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা আমরা শুনতে পাচ্ছি এই জার্নালিস্টকে মারা তারপরে আরও কিছু ইনসিডেন্ট হয়েছে এগুলা মানে এগুলাকে এইভাবে যদি আমরা নেই যে না ইনসিডেন্ট কিছু হবে হয়ে যায় অনেক সময় এত এত বড় চেঞ্জের পরে ইনসিডেন্ট হচ্ছে কিন্তু এগুলাকে ইগনোর করলে চলবে না এগুলা আইডেন্টিফাই করতে হবে পয়েন্ট আউট করতে হবে এবং এগুলা নোটিসে আনতে হবে যাতে এগুলো আর ফার্দার না হয় এবং তাদের প্রেশার ক্রিয়েট করে রাখা যে দেখো এই অবস্থায় যদি মানে চলে তাহলে আন্তর্জাতিক ইয়ে পাওয়া যাবে না এবং আমরাও একটা আন্তর্জাতিক লেভেলে তোমাদেরকে কিছু বলতে পারবো না সুতরাং এগুলো বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সৌদি আরব সৌদি আরব এতদিন মুখ খুলে নাই গত কাল পরশু তারা মোটামুটি একটা বিবৃতি দিয়েছে আরব আমিরা তো ইয়ে পাঠিয়ে সাহায্য পাঠিয়েছে আমার সফার আমার ইয়ে খাতার তো ওপেনলি আগের থেকে এবং পাকিস্তান আগের থেকে করতেছে টার্কি ইরান দে আর প্লেয়িং ভাইটাল রোল রাশিয়া চায়না ইনভলভ আদার আদার বিগ প্লেয়ার্স মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া দে আর প্লেয়িং এ ভাইটাল রোল এবং আমার মনে হয় এই এই যারা এখন পজিটিভলি রোল প্লে করতেছে এই রোল যদি প্লে করে এবং তাদের যদি প্রভাবটা খাটায় প্রপারলি আমার মনে হয় আফগানিস্তান উইল বি স্টেবল কান্ট্রি বাট এখানে সমস্যা হচ্ছে রিসেন্টলি কোনো জিনিস যখন একটা আমূল পরিবর্তন থেকে অনেক কিছু হয় তখন দেখা যায় যে এই যে এখন মানে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি বিক্ষোভ মানে প্রোটেস্ট নারীরা বিক্ষোভ করতেছে বিভিন্ন ধরনের মানে এটা এটা একটু মানে স্বনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা উচিত বিক্ষোভের জন্য আরো একটু সময় দেওয়া উচিত তারা কি করে না করে একটু মানে সময় দিলে ভালো হতো কিন্তু যারা নারীবাদী যারা আছে তারাও কিন্তু ওয়েট করছে না তারাও একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে হয়তো রাস্তায় নেমেছে বা বিভিন্ন ধরনের ইস্যু আছে ইন্টারন্যাশনাল প্রেশার আছে এনজিওগুলো আছে আমরা আমাদের মুসলিম ওয়ার্ল্ডটাকে অশান্ত করার জন্য ওয়েস্টের বিভিন্ন এনজিওগুলো কিন্তু খুবই এফেক্টিভ ভূমিকা পালন করে এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে মির্জা আসাফ আপনার কাছে আমরা আবার আসব জাহিন what should be the responsibility of the muslim world uh, what should be the responsibility of the local uh, important key players uh, what, what do you think of it i think at the moment the most important responsibility of anyone that's muslim especially living in the uk if mm -hmm. you live in the us is to lobby your local member of parliament mm -hmm. send them an email if you see them at an event or in, in a surgery speak to them about the importance of pushing 
to allow refugees from Afghanistan to come and settle in the UK. Mm -hmm. Whether or not that's on a permanent basis or temporary basis, that can be decided later. Mm -hmm. I'm not sure if you know, between 2010 to 2017, more than 20,000 uh, Afghanistan refugees that were seeking refuge here in the UK, who built a life in the UK, were sent back on the claim that Afghanistan is safe now. You know, we've mm -hmm. turned it into a safe country. Um, so these people's lives have been decimated mm -hmm. and now they're obviously seeking refuge in other countries for the safety of themselves and their children. Mm -hmm. So as Muslims uh, living a comfortable life in the UK, we all have the luxury of having a home and, sh and a roof under our heads, mm -hmm. good food on the table. Mm -hmm. These people don't have that. So I think the most important and pivotal thing at this moment is asking your MP what is the UK government doing in terms of their foreign policy to ensure refugees are coming into the UK. Mm -hmm. At the moment, it's a tokenistic approach by mm -hmm. Priti Patel and Boris Johnson. They've only said 5,000 people can come in. Mm -hmm. On top of that, they are saying this is the most radical uh, policy by the Home Office for asylum seekers, mm -hmm. which is not true because in 1972, Edward Heath allowed 40, nearly 40,000 uh, Ugand Ugandan um, refugees to come when they were seeking uh, no, refugees. Zain, Zain, definitely, but uh, the politics, the dimension yeah. of politics have mm. uh, suddenly changed. Uh, yeah. You know, we live in a uh, different, uh, difficult world. You yeah. know, the time of 1972, that has gone. Yeah. So the political reality, the political challenges, mm -hmm. uh, the uh, challenges from, uh, you know, colleagues that mm. Boris Johnson and Priti mm. Patel their face it is definitely uh, uh, quite uh, huge and significant and on top of it mm. brexit yes and there are many other issues you know immigration has been a very very yes. important issue yes. for any yes. political party labor party conservative yes. party uh, lib dem green party all political party yes. it has been a difficult task for yes. all prime minister or uh, for all home secretary not just them yes. Uh, yes. so we know the political context is mm -hmm. on one side but yes. then there are a humanitarian responsibility of course, as well and of uh, there are many NGOs many yes. organizations they are doing excellent work no, no. Uh, in in Afghanistan and also uh, in the UK uh, many people many foreign policy expert they think that this is a somehow this is a foreign policy failure uh, by uh, United States and uh, United Kingdom, what do you think of it? Do you agree? I completely agree. This is obviously the aftermath of Bush and Blair's war, the unsolicited war in um, Afghanistan. And at the moment, this is an aftermath we all expected. We knew they're going to go into Afghanistan, they're going to decimate the country, and they're going to leave the people there in a very dire state. So it's come to a situation now where the well, Taliban. Why do, uh, wh do you say that? Uh, because. Uh, NATO, yes. America, yeah. UK, they, yeah. they spend a uh, big chunk of money in mm -hmm. the development of Afghanistan. Mm -hmm. Why should a British taxpayer like mm -hmm. you, uh, Mr. Beg or uh, Barrister Zakaria should mm -hmm. pay any money that would ultimately mm -hmm. uh, support or uh, subsidize the lavish lifestyle or mm -hmm. of the corrupted politicians mm -hmm. of Afghanistan or their uh, allies? Why, why, why we should no, do that? Coming back to that, I, I never think Mm -hmm. that you should um, legitimize or support these politicians or give them refuge in countries. Mm -hmm. Politicians are there um, to do politics, mm -hmm. but there are innocent people, mm -hmm. girls and boys, young children, who are fleeing for their lives. But was it, was it not the responsibility of the Ghani administration yes. to ensure yes. the safety, security, economic prosperity, mm -hmm. human rights, mm -hmm dignity of his own people why the worst why the british and american should yeah. always take that responsibility yeah. you know it is to many british soldier many yeah. american soldier many yeah. nato force soldier mm -hmm. they also lost their life there yes, you know did. many of them they went back yeah. to serve in yeah. different capacity many yeah. of them they said ngo there they did really good job yeah. so why the war should continue subsidizing uh, corrupt uh, regime. Why they should do that? Is it not the ultimate responsibility of Ghani and his people, his government? He overestimated his power. He was arguing against uh, President Biden. He was arguing against the NATO leaders. Yeah. But see what happened. He left his country before anyone. Mm -hmm. No, no. I think here it comes back to the question of soft power and hard power. Mm -hmm. Does soft power work? And I think this question needs to be asked, not by me, but obviously foreign policy expert need to examine in the Middle East, does soft power work? Mm -hmm. um, Trump, Biden um, have tried to exercise soft power, 
they were a little bit arduous towards um, Bush and, and Blair and Obama's very staunch hard power regime. So I think you have to ask where does soft power work? Mm -hmm. And in any situation, I think the UK, the US, they have a a reflecting side where they are very charitable, they are very open. Mm -hmm. And we've seen that with Bosnia, we've seen that with Chechnya, we've seen that many times where the UK have supported refugees to come into the UK and give them a better state of life. Mm -hmm. At the moment, the question isn't who's and, ma and many British NGOs and charities, they yes. are doing really good work Fantastic. in Afghanistan yeah. in many parts of yeah. the world, isn't the it? The British Red so. Cross, I, the International Rescue Committee, Muslim mm -hmm. charities mm -hmm. um, are doing fantastic work mm -hmm. supporting people, creating temporary uh, mm -hmm. refugee camps mm -hmm. to, ha to house people. But the the question now isn't whose responsibility is and who's you know who is to blame. The question is there are genuinely uh, there are people out there mm -hmm. who are struggling. Little mm -hmm. boys, little boys, they need yeah, to be looked after. Thank you, thank you very much. I mean, I'm not going to ask but sir, uh, Zacharias Mia, do you think this is a foreign policy uh, failure by uh, the West? Uh, most importantly, uh, British and uh, this uh, United Kingdom and United States. Do you think uh, this is a foreign policy failure by? these two powerful countries? Well, you have to really consider what has been achieved in the last 20 years and why is it that this collapsed within a matter of weeks and one would have expected some solidity and some structure put into this country to make sure they are safe and they have a proper structure. We will no doubt have more inquiry about what has happened, what has not happened and how it is that now there are refugees being building up in Afghanistan mm -hmm. and are forced to leave on planes literally overnight. I think the crucial inquiry will still be conducted about what did and what didn't happen. But more importantly, we also have to focus on the refugees and clearly my colleagues are Supporting the vulnerable connection. people. Mm -hmm. Yeah, they, we are, they are refugees, so whether they are whatever religion, queen, colour or colour they are, we all have a duty to help our refugees, and the world has a responsibility, and we should enforce pressure from all sides, mm -hmm. the United Nations, America, and the British, to make sure we support those refugees and those who are left behind. You mustn't mm -hmm. forget, Thank you. there are a lot of people who have been left behind in this situation. So, so even if there have been mistakes made, we're still trying to remedy the mistakes by making sure mm -hmm. there is pressure and the support that continues to mm -hmm. help those that have been left behind. Thank you, thank you very much. NATO and America, they went there to change the regime. Mm -hmm. And they replaced what? No, actually, uh, Britain and America, the NATO force, they went there to de-escalate the security threat from Al-Qaeda. Yeah. That but was the ultimate goal, and they which they have achieved. We have to say that yeah. Al-Qaeda in Afghanistan is no longer a security threat for yeah, the West okay. or for the region. And that's okay. Mm -hmm. They, 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 they escalate the Al-Qaeda, mm -hmm. and they put somebody, mm -hmm. they put somebody who is puppet. Among they, they invested 20 years, mm -hmm. trillion, trillion dollars, mm -hmm. And 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 Afghanistan and 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 representative. Uh, but the, 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 you know that those people are really representative of the Afghan peoples. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. I'm Government people focus Chilokina. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you all three of you. Shubhya Dasho, Kaske Community Matters, I'm a very important actor. I'm going to talk to you in Afghanistan. There's an ongoing crisis. There's an ongoing crisis. There's an ongoing crisis. There's an ongoing crisis. ब्रिटेन जा रहा है आम राखी करते पड़े जनो जरा वल्नरेबल ग्रुप आसे तादर पास आम राखी करते पड़े आम जब एक टेबल दी थे प्लीज डू स्टे प्रिय दर्शक विरोधी रिपोर्ट आपने देखा होगा कि आवारों आमंत्रण कम्युनिटी मेटर से आज के आम रा अतंत तो गुरुत्वपूर्ण एक टॉपिक के कथा बोलते हैं आज के आम रा कथा � रूल ऑफ लॉ था के ह्यूमन राइट्स था के डिग्निटी था के महिला दर उधिकार था के डेमोक्रेसी था के ए जिनिस गुलो जनो एन्श्योर होए जनो एक टा ब्राइट प्रस्पेरस बेटर एक टा अफगानिस्तान 
হয় এবং আফগানিস্তানের মানুষজন যেন সুখে শান্তিতে ভালো থাকতে পারে ওইখানে যেন কোনো ধরনের টেরোরিজমের জন্ম না হয় কোনো ধরনের টেরোরিজম যে অনেক আগে ওইখানে একটা হারবারিং টেরোরিজম এরকম একটা আইডিয়া ছিল এই ধরনের কোনো ফেনাটিক আইডিয়ার যেন ওইখানে না হতে পারে একটা ব্রাইট প্রসপারাস বেটার আফগানিস্তান কীভাবে হতে পারে এইটা এখানে আমাদের কী রেসপন্সিবিলিটি মুসলমান হিসাবে ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসাবে বা একজন কনসাস রেসপন্সিবল টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি সিরিজেন হিসেবে আমরা আজকে তা নিয়ে কথা বলছি এবং তিনজন বিজ্ঞ অতিথি আমাদের সাথে জয়েন করেছে এবং দে হ্যাভ বিন স্পিকিং ভেরি ওয়েল ভেরি প্যাশনেটলি অ্যান্ড ইন দ্য দেয়ার নলেজ অ্যাবাউট দিস টপিক ইজ অ্যাক্সিলেন্ট আমাদের সাথে তিনজন আমি আবারও পরিচয় করে দেবো আমাদের সাথে আছে স্কাইপের মাধ্যমে ভিডিও কলের মাধ্যমে জয়েন করেছে ব্যারিস্টার জাকারিয়াস মিয়া ব্যারিস্টার জাকারিয়াস মিয়া থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন আমাদের সাথে আরও আছে মিস্টার জাহিন আহমেদ হি ইজ এ ফরেন পলিসি এক্সপার্ট অ্যান্ড হি হ্যাজ বিন ইনভলভ উইথ পলিটিক্স ফর মেনি ইয়ার্স নাও অ্যান্ড হি অলসো হি হি ইজ অলসো ইনভলভ উইথ মেনি অর্গানাইজেশন দ্যাট রিপ্রেজেন্টস Uh, British, young British Bangladeshi. Zain, thank you so very much for joining us today. And we also have uh, a very well-known uh, senior community leader, uh, Mirja Asabek. Thank you so very much for joining us today. Amra Biruti the Jawar Age, Apni Apni Bolsilan Je, Ekane, Ekta Bright, Prosperous, Ekta Better, Afghanistan Er Khetre, Apnar Afghanistan Er Bibino Socio Economic, Cultural, Political Context Gulu, Western, Consider Korochi, the Muslim Bishir, Daito Gulu. আপনি বলছিলেন এই যে আমরা জানি যে ইসলাম ধর্ম একটা শান্তির ধর্ম এবং আমরা বলছিলাম যে এই এই যে টেরোরিজম এবং বিভিন্ন সময় অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মুসলমানরা বেশি ভিকটিম হয়েছে আইএস কিন্তু বেশি মুসলমানদেরকে মেরেছে রাইট we as a muslim uh, we condemn uh, such course, behavior course, and ultimately we became victim uh, either she uh, domestic kono yeah. policy hok apnar foreign policy hok uh, but in terms of uh, fatality amra kintu beshi victim hoyeche apni jodi bolen eikhane uh, mr zakarias mia kintu passionately bolchilo je jara refugee ache eikhane aro beshi refugee neya jay kina eta consider kora uchit ebong taderke help kora uchit apni amader community r khub একজন পরিচিত নেতা আমাদের কমিউনিটির আপনি একজন মুরব্বী বিজ্ঞজন আপনি কি মনে করেন যারা এই যে বিশ হাজার রেফিউজি ব্রিটেন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আগামী পাঁচ বছরের মাঝে নিবে তাদেরকে ব্রিটেনে ব্রিটেনের যে কমিউনিটি আছে সেটা বাংলাদেশি কমিউনিটি হোক যে কোনো কমিউনিটি হোক লোকাল কাউন্সিল হোক কিভাবে তাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারে সো দ্যাট দে ক্যান হ্যাভ এ ব্যাটার লাইফ ইন দ্য ইউ ক্যান দে ক্যান কন্ট্রিবিউট ফর দিস গ্রেট কান্ট্রি ডেফিনেটলি বিকজ ইউ নো এই যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড মানুষ আসলে টোয়েন্টি চাইতে আরও অনেক বেশি এই যে লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সে এই ব্রিটিশ আর্মির সাথে যারা কাজ করেছে এরা কিন্তু এই বর্তমান থালেবানের দৃষ্টিতে এরা কিন্তু বিচেয়ার বা এগেনস্ট দেম মানে দেশের বিরোধী যাই হোক যেভাবে হোক কিন্তু এখন তাদের লাইফটা দেশে থাকলে যদিও এখন তালেবান বলতেছে সবাইকে মাফ করে দিয়েছে কিন্তু এরা খালাট হয়ে যাবে বাংলাদেশে যেমন রাজাকার আলবদরদেরকে এখন পর্যন্ত চিহ্নিত আজকে ফিফটি ইয়ার্স পরে ওদের বিচার করে মানে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে এই যে এই যে লাইফ থেকে তাদেরকে নিবৃত মানে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য ব্রিটেনের দায়িত্ব হলো এদেরকে নিয়ে আসা এই বিশ ফাইভ থাউজেন্ড নিয়ে আসছে এখনো আস্তে আস্তে আনবে যত তাড়াতাড়ি সময় এদেরকে নিয়ে আসা রিমুভ করা উচিত এবং এখানে এনে তাদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ট্রেনিং এবং বিভিন্ন কমিটি শিক্ষা দীক্ষা ট্রেন করতে হবে তাদের বাচ্চাদেরকে ভালো করে স্কুল এডুকেশনাল ইয়েতে এডুকেশন করতে হবে এবং যারা ইয়াং আছে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় সেটেল করতে হবে এবং বয়স্ক যারা আছে তাদেরকেও ট্রেনিং ইংলিশ শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে যাতে কার্যক্ষম করে কর্মক্ষম করে তোলা যায় এবং তাদের ইন্টিগ্রেশনটা ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ইন্টিগ্রেট দেন প্রপারলি এটা না হলে কিন্তু তারা এখানে সাফার করে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাছ আপনি খুব সুন্দর করে আমাদেরকে বলেছেন যে ইন্টিগ্রেশন এবং তাদেরকে এমপ্লয়েবল করে তোলা জি ট্রেনিং ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো সব কিছু কোয়াড ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ জাহিন ইউ এজ এ ইয়াং ব্রিটিশ বাংলাদেশি ইউ হ্যাভ বিন ইনভলভ উইথ মেনি অর্গানাইজেশন দ্যাট রিপ্রেজেন্ট দ্য ভয়েস অ্যান্ড কনসার্ন অফ ইয়াং ব্রিটিশ বাংলাদেশি অ্যান্ড ইন রিগার্ডস টু ফরেন পলিসি ইউ হ্যাভ বিন ইনভলভ উইথ মেনি থিং ট্যাঙ্ক অ্যাজ ওয়েল জাহিন ইফ ইউ ক্যান কাইন্ডলি টেল মি দ্যাট you 
Uh, what is your view? How the British Bangladeshi community, how they can support yeah. uh, the refugee, the vulnerable group of people, those who are leaving everything behind. They are leaving their country, their family, relatives, and they are coming to a different country to have a better life. How we can support them mm. and how we can influence our politicians and policy makers to support uh, Afghanistani people in Afghanistan and also at the same time support the refugees, those who decide to come here or those who are able to come in the UK. When it comes to uh, charitable efforts and um, these kind of things, our community is very generous. Mm -hmm. Our community in COVID, we've seen uh, what they've done, the lengths they've gone to to support people. Mm -hmm. So we have a community which is very generous. And I think the most important thing is now that we keep this message alive and we keep the importance alive that it doesn't divert from the fact that we need to support these people in Afghanistan mm -hmm. there's young people out there I think uncle here spoke about um, training people mm -hmm. uh, there are doctors there are nurses there are engineers there are academics in Afghanistan mm -hmm. who have lost everything mm -hmm. these people need to give them an opportunity to come here and contribute to our country mm -hmm. and I think the fact that so our if, if they're given the right sort of training mm -hmm. right sort of support yeah, they, they will be able to continue for yeah. this great country of course right? they can mm -hmm. I think it's about pushing our country and um, lobbying the UK that change your asylum seekers legislation mm -hmm. let these people come to our country make mm -hmm. it a lot easier for these people to come to our country mm -hmm. so we can support them mm -hmm. there are loads of Bangladeshi landowners Mm -hmm. House owners, you've mm -hmm. got properties that you're renting out. Say to the council, take my property. Mm -hmm. You're giving me the market value and support these people. Thank How the refugees? Thank you, thank, thank you, thank you very much. Thank you. Another one phone call at because you are having very important discussion on a very very important topic. I just want to make phone call. Nitipar nebar, I'm going to a phone call. Nebar. Caller, Assalamualaikum. Apna porichoy diye prashnoti koro na. Amra aske kotha bolsi Afghanistan crisis ni. Well, I think so. जार्मानीलियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालियालिय
আপনি যদি খুব দ্রুত 10 সেকেন্ডে আপনার ফাইনাল কমেন্ট বলতেন আমার ফাইনাল কমেন্ট হলো যে যে আফগানিস্তানের আফগান পিপলরা যে দীর্ঘ সাফারিং এর পরে যে চেঞ্জ তো এখন আসছে এটাকে স্টেবল করার জন্য আমাদের মুসলমান মুসলিম কান্ট্রিগুলা এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আমরা যারা মুসলমানরা আছি আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা যাতে করে তাদের পজিটিভ পজিটিভলি নেই এবং তাদেরকে সাপোর্ট করি যাতে করে তারা ভালো কাজে করতে পারে এবং খারাপগুলোকে যাতে আমরা পয়েন্ট আউট করে ধর তুলে ধরতে পারি এবং এগুলা থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদের যার যার অবস্থান থেকে যাবার পারে দা সেই প্রেসার ক্রিয়েট করে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ কন্ট্রোল রাখা থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ জাহিন ইওর ফাইনাল কমেন্ট My final comment is Bangladeshi community have done a lot for a lot of communities mm -hmm. and it's not I'm not direct to go responsibility now but I'm going to support them Afghanistan Thank military you. and help them Thank you. Uh, find a solution. Thank you very much. Mr. Zakaria Azmiya, your final comment in 10 seconds, please. If you see an Afghan refugee, don't turn away, walk towards them Thank and you. just support them. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you all three of you. Thank you very much. Thank you. We appreciate it. ইউর কমেন্ট উই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর পার্টিসিপেশন অ্যাজ ওয়াল সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা কথা বলছিলাম কমিউনিটি ম্যাটার্সে আফগানিস্তান ইস্যু নিয়ে আপনারা যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আমরা যেন একটা বেটার সাস্টেনেবল এবং সিকিউর্ড একটা আফগানিস্তান হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যার যার অবস্থান থেকে আমরা চেষ্টা করে যাব মুসলিম বিশ্বেরও দায়িত্ব আছে ওয়েস্টেরও দায়িত্ব আছে আমরা উই উইল কন্টিনিউ সাপোর্ট